असलम व्यवर्स मैन रिजवान चीमा फाउंडर एंड सी ई ऑफ मकान सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आपका सफर प्लॉट से मकान तक इस वीडियो में आपको जो लाहौर स्मार्ट सिटी में मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट द न्यू प्रेजिडेंट इज़ अबाउट टू सेट दैट रेजिडेंशियल प्लॉट्स आर बींग ऑफर्ड पोजेशन इन लेस दैन वन ईयर टाइम अब इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है ये कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी में मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एक बहुत अहम अपडेट आने वाली है वो ये है कि सेक्टर ए और सेक्टर बी का पोजेशन जो है वो मार्च और जून में रिस्पेक्टिवली ऑफर कर दिया जाएगा सेक्टर ए में जो प्लाट्स होंगे वो होंगे दस मरला के बारह मरला के कुछ कॉर्नर प्लाट्स और कुछ एक कनाल के प्लाट्स होंगे जिनका पोजेशन ऑफर किया जाएगा और जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो पोजेशन ऑफर किया जाएगा दैट इज़ फाइव मरला और कुछ कॉर्नर प्लाट्स होंगे विद एक्स्ट्रा लैंड सात मरला के प्लाट इन दो प्लाट्स के अलावा ये तो रेजिडेंशियल प्लाट्स हो गए जिनका नंबर अराउंड टू थाउजेंड प्लस माइनस बनता है इसके अलावा कुछ कमर्शियल प्लाट्स भी होंगे जिनका पोजेशन ऑफर किया जाएगा अब उन कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट जो सोसाइटी के सब तक सेल किए गए हैं वो दो तरह के कमर्शियल हैं नंबर वन इसके चार मरला कमर्शियल और नंबर टू इस आठ मरला कमर्शियल अब इन दोनों कमर्शियल्स की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल के ये जो कमर्शियल्स हैं इनके साइजेस क्या हैं इनकी लोकेशन क्या होगी और इन कमर्शियल प्लाट्स पर जो कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त है वो कितने फ्लोर्स तक हो सकती है जो एल की तरफ से अप्रूवल होगा और जो लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से अप्रूवल होगा अब टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट काउंट कीजिए तो द नंबर इज़ टोटल अराउंड 2000 प्लस माइनस इस नंबर में कुछ ऊंच नीच हो सकती है बिकॉज सोसाइटी की तरफ से अभी ऑफिशियली इन प्लॉट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कितने प्लॉट्स होंगे जिनका पोजेशन ऑफर किया जाएगा अब आते हैं कमर्शियल प्लॉट्स पे तो मेरी जाती राय है आई माई भी रॉन्ग बट अराउंड टू से टू कमर्शियल प्लाट्स ऐसे होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं कि जिनका पोजेशन फर्स्ट फेज़ में ऑफर किया जाए वो कमर्शियल जो साइजेज़ होंगे वो जो चार मरला के प्लाट्स होंगे उनका साइज़ होगा 30 बाई थर्टी और इस पर जो एज़ पर आर डी ए राहुल पिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त है वो दैट इज़ थर्टी नाइन फीट ग्राउंड प्लस थ्री एल डी की जो परमिशन है चार मरला कमर्शियल प्लाट पर वो मोस्ट प्रॉब्ली फिफ्टी पर फिफ्टी फीट की है यानी कि जी प्लस फोर की कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अब ये जो चार फ्लोर ऊपर बनेंगे जो नीचे वाले फ्लोर होंगे टोटल आपको कवर्ड एरिया देखा जाए तो तकरीबन आपको 24 मरला का कवर्ड एरिया मिलता है जो आप कमर्शियल प्लाट से कंस्ट्रक्शन के बाद आप जो रेंटल वैल्यू रिसीव करेंगे दैट वुड भी ट्वेंटी मरला अब चार मरला कमर्शियल प्लाट की मैं पहला पॉइंट था साइज इस तरह मैं आठ मरला का बाद में एक्सप्लेन करूँगा पहले हम चार मरला की बात करें तो चार मरला में साइज़ का मैंने आपको बता दिया है तीस बाय तीस का प्लॉट होगा जिस पे परमिशन जो होगी वो जी प्लस फोर की होगी और बेसमेंट की भी परमिशन होगी तो टोटल फ्लोर्स बन जाएंगे सिक्स यानी कि बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो कमर्शियल की टोटल आप रेंटल वैल्यू वो मेम्बरान जिन्होंने चार मरला कमर्शियल प्लाट में इन्वेस्ट किया है आइर दे हैव बुक द प्लाट इन ओवरसीज ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक बट अगर वो सोसाइटी को ये एफिडेविट देते हैं कि दे विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन तो उनको पोजेशन अर्ली मेम्बरान को हैंड ओवर हो जाएगा नथिंग ऑफिशियल येट बट दिस इज़ एन एजम्पन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अब आप बात करते हैं कि इनकी प्लॉट की जो लोकेशन होंगी वो कहाँ पे होंगी क्योंकि प्रॉपर्टी में ना सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो होती है लोकेशन और कमर्शियल प्लॉट में सिर्फ लोकेशन अहम होती है बाकी सब कुछ फजूल बात है कमर्शियल में लोकेशन प्लस जो एलिवेशन आपको अलाउड है कितनी जो आप कह लें कि एफ फ्लोर एरिया रेशो वो कितना अलाउड है और टोटल आपको हाइट उस प्लाट पर कितनी अलाउड है ये मेन चीज़ें होती हैं सारे प्लाट की वर्थ बनती है उसकी टोटल एफ रेशो पर और उसकी कमर्शल हाइट पर अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि चार मरला कमर्शियल प्लॉट की लोकेशंस कहाँ पे होंगी आई एम नॉट श्योर कि चार मरला प्लॉट्स की लोकेशन कहाँ पे होंगी बट वन थिंग इज़ सर्टन कि चार मरला कमर्शियल प्लॉट जैसे इस्लामाबाद में मैं हमेशा कैपिटल स्मार्ट से कंपेयर करूँगा क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के प्रोजेक्ट हैं दोनों का एक ही डिवेलपर है दोनों का एक ही सब कुछ मैनेजमेंट है तो एज़ पर द प्रीवियस कैपिटल स्मार्ट सिटी रिकॉर्ड अभी इसमें जो चार मरला कमर्शियल प्लाट्स की लोकेशन होगी वो मोस्ट प्रॉबली सेक्टर्स के अंदर होगी सेक्टर से अंदर से मुराद के जैसे एक ब्लॉक है पाँच मर चार जैसे सेक्टर बी है सेक्टर बी के अंदर अब पाँच मरला सात मरला के प्लॉट्स हैं अब इन पाँच मरला और सात मरला प्लॉट्स के लिए कोई कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई रूटीन बेस की चीज़ चाहिए उन्हें दूध दही लस्सी कुछ भी चाहिए उनको तो नियर बाय जाने के लिए उनको ग्रॉसरी के लिए उनको नियर बाय इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी होना ज़रूरी है तो उस कमर्शियल एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए उस ब्लॉक का एक अपनी कमर्शियल मार्केट होगी जिसमें हो सकता है कि ट्वेंटी फाइव प्लाट हों हो सकते हैं फिफ्टी प्लाट हों डिपेंडिंग ऑन द न्यू मैप कि किस तरह सेक्टर का मैप लॉन्च किया जाता है तो उसमें उस चीज
टोटल सेक्टर में अगर प्लॉट काउंट करो तो राउंड चार पाँच सौ प्लॉट होगा अगर चार पाँच सौ प्लॉट की मैं टोटल पर मेंबर पर हाउस मैं फाइव मेंबर लगाऊं तो पच्चीस सौ यानी कि फाइव हंड्रेड इंटू फाइव लेट से फाइव मेंबर पर पर हाउस लगाऊं तो पच्चीस सौ अफराद का उन कमर्शियल प्लाट्स पर फुटफॉल होगा एवरेज ये मैं चार मरला कमर्शल प्लाट की सेक्टर मार्केट की बात कर रहा हूँ अब पच्चीस सौ का फुटफॉल होगा तो क्या ये फुटफॉल डे वन से आ जाएगा तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट एक से डेढ़ साल दो साल का टाइम चाहिए इस फुटफॉल को कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा हो सकता है इस दो साल से कम नहीं हो सकता अब जो सेक्टर बी के कमर्शियल होंगे क्या वो फ़ायदा मंद होंगे डेफिनेटली क्योंकि सेक्टर बी के अंदर जो कमर्शल प्लाट्स हैं रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं वो हैं पाँच मरला के और कुछ सात मरला के अगर मैं सेक्टर बी के कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स काउंट करूं तो लेट्स से जी 1500 सौ प्लाट्स हैं तो 1500 सौ प्लाट्स हैं अगर पर हाउस मैं फिर फाइव की पॉपुलेशन लगाऊं एवरेज अप्रॉक्सीमेट कुछ में ज़्यादा हो सकती है कुछ में कम हो सकती है बट वी आर टेकिंग द फाइव नंबर एज एवरेज अगर पांच बंदों की पर हाउस एवरेज लगाऊँ लेट से पंद्रह सौ प्लाट हैं तो फिर आपका जो पर हाउस टोटल ब्लॉक की सेक्टर की आबादी बनती है दैट इज़ सेवेंटी तो सेवेंटी लोगों का फुटफॉल होगा उस कमर्शल प्लाट्स के लिए एक सेक्टर के अंदर 20 भी प्लॉट होते हैं तीस भी प्लॉट होते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यू मैप विद सोसाइटी विल लॉन्च राइट बिफोर द पोजेशन अब इन कमर्शियल प्लॉट्स का पोजेशन भी एज फार एज द रेजिडेंशियल प्लॉट आर कंसर्न द कमर्शियल प्लॉट पोजेशन विल बी ऑफर्ड एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि अगर रेजिडेंशियल प्लाट्स का पोजेशन दिया जाएगा तो लाजमी अमर है कि उसके लिए कमर्शियल प्लाट्स का पोजेशन देना ज़रूरी है अदरवाइज सोसाइटी में एक लैग आ जाएगा और डेफिनेटली लोगों को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो इन बहुत डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी तो इस चीज़ का बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उन रेजिडेंट्स के लिए जो फर्स्ट फेज में पोजेशन बनाएंगे पोजेशन लेंगे और घर कंस्ट्रक्ट करेंगे अब आते हैं जी आठ मरला कमर्शियल दो ही इंपॉर्टेंट बात है नंबर वन के इनमें साइजेज़ क्या होंगे नंबर टू के इसकी जो आती है इसकी लोकेशन क्या होगी और तीसरी साइजेज़ के साथ ही मैंने आपको बता दिया कि इसका एफ क्या होगा फ्लोर एरिया रेशो क्या होगा और इसमें जो टोटल हाइट होगी अलाउड वो कितनी होगी अब आते हैं जी पॉइंट नंबर टू पे जो बनता है जी आठ मरला कमर्शियल आठ मरला कमर्शियल प्लॉट जो है प्राइसेस का ऑलरेडी मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूं कि चार मरला कमर्शियल प्लॉट जो इस वक्त रीसेल में अवेलेबल है प्रॉफिट पे अवेलेबल है अगर आप 20 परसेंट विद प्रॉफिट लेते हैं तो आपके पास अच्छा मार्जिन है बट सोसाइटी के रूल्स बाद में आएंगे कि किस मेबर को पोजेशन मिलेगा अब आते हैं आठ मरला कमर्शियल प्लाट की तरफ आठ मरला कमर्शियल प्लाट जो है उसके जो साइजेज होंगे वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्टी बाई फोर्टी फाइव का साइज़ होगा इसका और अगर स्क्वेयर यार्ड्स में बात करें तो टू हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट आप जो भी कमर्शियल प्लॉट बाय करते हैं तो आपके लेटर्स पर यार्ड्स में लिखी आती है वैल्यू हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट है चार मरला का और आठ मरला का प्ल�ट जो है मोस्ट पब्लिक होगा टू स्क्वेयर यार्ड का अब फोर्टी बाई फोर्टी फाइव इसको स्क्वेयर यार्ड को अगर मरलों में निकालना तो सिंपल से इसका फार्मूला है फोर्टी बाई फोर्टी फाइव डिवाइड बाई टू ट्वेंटी फाइव तो आपके पास आठ मरले आ जाता है अगर आपने फोर्टी बाई फोर्टी फाइव डिवाइड बाई नाइन कर लें तो आपको बस यार्ड्स में वैल्यू आ जाती है यानी दो गज का प्लॉट होगा आठ मरला का आठ मरला प्लाट की जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एफ फ्लोर एरिया रेशो और इसके बाद आती है हाइट एफ जो होगी इसकी वो हाइट होगी इसकी वो होगी जी प्लस की मोस्ट प्रोबली आई एम नॉट सोसाइटन बट चांसेज हैं कि जी प्लस होगा जी प्लस फाइव की हाइट के साथ आठ मला कमर्शियल प्लॉट की जो टोटल एलिवेशन बनेगी दैट इज सेवन फ्लोर्स बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो अगर आप एट इंटू सेवन कर लें तो एट एट हज़ार सिक्सटी फोर तकरीबन आपके पास फिफ्टी फोर मरला का रेंटल वैल्यू आप इसकी रिसीव करेंगे जो कि बहुत अच्छी एक रेंटल वैल्यू बनती है इन टर्म्स ऑफ आप कह लेंगे आपके तकरीबन अप्रॉक्सीमेट भी काउंट करें तो तकरीबन तो पौने तीन कनाल का रेंट रिसीव करेंगे जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है इन टर्म्स ऑफ आठ मरला कमर्शियल अभी इसकी जो प्राइस सोसाइटी की तरफ से ऑफर की गई है बड़ी नॉमिनल है कंपेरिजन टू द अदर प्लॉट्स अदर सोसाइटीज ऑन द मेन जी टी रोड एन एच फोर्टी फाइव वहाँ पर एवरेज आपको दो तीन मरला कमर्शियल प्लाट की जो प्राइस है वो मिलती है जो आठ मरला की प्लाट की प्राइस है जो डिवेलप प्लाट है तो जब इनका पोजेशन आएगा तो जो मेबर्स इस पर पहले पोजेशन लेंगे दे विल बी द मोस्ट बेनिफिटेड मेबर कि उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा कि वो इसकी अच्छी रेंटल वैल्यू रिसीव कर सकते हैं किस तरह कर सकते हैं कि आठ मरला जो होंगे पहली बार लिमिटेड प्लॉट होंगे मेन रोड के ऊपर और उन लिमिटेड प्लॉट्स के लिए जब जाहिर सी बात है डीलर नेटवर्क वहाँ पे साइड पे ऑफिस स्टार्ट होंगे सोसाइटी का अपना ट्रांसफर ऑफिस वहाँ मूव होगा तो जो हमारी फर्टर्निटी के लोग हैं सबसे पहले ट्राई करेंगे कि वो जाके वहाँ पे पोजेशन लें और अपने प्लाट्स पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें या कंस्ट्रक्टेड प्लाट में अपने ऑफिस रेंट पे स्टार्ट करें तो एक फेवरेटिज्म ये बन
मिनिमम वेट था दैट वुड बी अराउंड 120 फीट और मैक्सिमम वेट वुड बी 350 फीट अब सोसाइटी की तरफ से ये जब ऑफिशियली बैलेटिंग के लिए सेक्टर्स का मैप निकाला जाएगा तो उस वक्त कंफर्म होगा कि आठ मतलब कमर्शियल प्लॉट जो हैं वो किस जगह पे होंगे क्योंकि अभी तो ब्लू डॉट्स जो हैं वो मेन रोड के ऊपर ही हैं इवन दो फॉर मरला के तो नज़र नहीं आते क्या पता आप फोर मरला भी मेन फोर एट मरला की बैक साइड पे आ जाएं देर इज़ अ पॉसिबिलिटी शेयर पॉसिबिलिटी बट आई एम नॉट सो सर्टन बिकॉज इस्लामाबाद के मुताबिक यहाँ पर जो कैपिटल में प्लाट्स हैं उनके सेक्टर के अंदर प्लाट्स हैं तो ये एक थोड़ा सा डिफ्रेंस आ जाता है तो आठ मरला कमर्शल प्लाट जो हैं जब इनका पोजेशन ऑफर होगा तो मेरा ख्याल है कि ये उन मेम्बरान के लिए जैकपॉट होगा जिन्होंने चार मरला में और आठ मरला में इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट के साथ की डेफिनेटली क्योंकि किसी को बहुत रेयर लोग थे कि जिन्होंने बहुत अर्ली प्लॉट्स बाय कर लिए थे विदाउट प्रॉफिट बट 99.9 परसेंट लोग हैं जिनके प्लॉट्स जो हैं प्रॉफिट के साथ ही हैं और उनका प्रॉफिट भी ग्रो करेगा जब उनका पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाएगा नंबर वन उसके अलावा ग्रो करने प्रॉफिट से हट के उनको जल्दी पोजेशन मिल रहा है यानी कि आपको आठ मरला कमर्शल प्लाट का तीन साल साढ़े साल का पेमेंट प्लान है और आपको पोजेशन मिल रहा है तकरीबन एक साल के अंदर अंदर एक साल छोड़ दें छः महीने के अंदर अंदर अगर इसका वो उस पर पोजेशन लेके फॉलो अप ले लेते हैं तो यकीन माने कि आप लेट से उनमें से एक फ्लोर को भी सेल कर देते हैं तो आप उसी सेलिंग वाले फ्लोर से जो हमने सेल करेंगे उसी से आप अपने प्लॉट की कीमत भी निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं हर लिहाज से आपको उसमें बेनिफिट होगा उसमें आपके पास लॉस का चांस बिल्कुल नहीं है तो जो मेम्बर्स ज़ाहिर सी बात है कमर्शल प्लाट ले रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ले लिया है जिन्होंने यहाँ लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मेम्बर है और ये इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा कि वो चार मला या आठ मला कमर्शियल प्लॉट अब एग्जेक्टिव होंगे या ओवरसीज़ होंगे सो फार एंड सो ऑन क्योंकि सोसाइटी ने सेक्टर ए सेक्टर बी लिखा है उसमें ये नहीं लिखा है सेक्टर ए ओवरसीज़ या सेक्टर बी ओवरसीज़ या सेक्टर बी एग्जेक्टिव या सेक्टर ए एग्जेक्टिव तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी की तरफ से सिर्फ कमिटमेंट बेस्ड होगा ये दोनों सेक्टर्स कि जो भी इनमें पोजेशन मेम्बरान कमिट करेंगे एंड दे विल गेट द पोजेशन एंड दे विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन तो उनको इसमें प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी को टाइम देगी मोस्ट प्रॉबली पैंतालीस दिन से पचास दिन का टाइम होगा कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का जो मेंबर इस पर कमिटमेंट पूरा उतरेंगे उनको ये प्लॉट्स मिल जाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा के बाकी आपकी रिमेनिंग स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट जिस तरफ भी जा रही हो बाद में लैंड प्रिक्योर होती रहे डेवलपमेंट होती रहे जो कुछ भी होता रहे आपके इन्वेस्टमेंट मोर देन सिक्योर हो जाएगी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो और सोसाइटी को क्या बेनिफिट है कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत छोटे से अरसे के दौरान एक साल के अंदर 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 वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट सोसाइटी को ओवरऑल मिलेगा तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है ये राय है कि होपफुल सोसाइटीज़ ऐसे ही करेगी और जब ऐसा होगा तो लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड उभर के आएगा अब यहाँ पे एक और बात है एक मेंबर ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था अबाउट लाहौर स्मार्ट सिटी ने कहा था कि ये ज़्यादा उन मेम्बरान के साथ जिन्होंने पहले पोजेशन लिया पहले प्लाट्स बाय किया फर्स्ट इन्वेस्टर थे तो उनको इसमें पहले सिर्फ पोजेशन उनको सिर्फ मिलना चाहिए ओवरऑल सबको नहीं मिलना चाहिए जो लेटर स्टेज पे किया या लोग पोजेशन नहीं लेते सिर्फ प्लॉट्स मेंटेन करते हैं तो उनके लिए नुकसान है कि बाद में सोसाइटी उनको प्लॉट उनका आगे पीछे कर दे या थोड़ा पीछे कर दे लोकेशन वाइज बट पॉइंट इज कि जब भी कोई सोसाइटी स्टार्ट होती है जहर सी बात आपने प्लाट लिया तो सोसाइटी ने आपको प्लाट इस कमिटमेंट पर बिल्कुल नहीं दिया था कि आप सिर्फ प्लाट ही रखेंगे सोसाइटी ने आपको ऑफर दी है कि आप अपने प्लाट पर पोजेशन ले लें अब लेट से लाहौर स्मार्ट के अंदर दस प्लाट बिका है फॉर इंस्टेंस दस हज़ार में सोसाइटी कहती दो हज़ार लोग जो मेले मेंबर हैं अर्ली मेंबर हैं ये लेटर मेंबर हैं वो प्लॉट का पोजेशन ले लें जो बंदा पोजेशन जिसको घर की ज़रूरत है वो ले ले और बाद में जो बाकी जाहिर सी बात है जब सोसाइटी कंस्ट्रक्शन की ऑफर लेके आएगी तो वो ये नहीं कि जो बाकी मेम्बर हैं उनके प्लाट्स पर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा ये बात आपकी गलत है कि जब भी सोसाइटी के अंदर कोई स्ट्रीट बनेगी कोई घर बनेगा कोई मस्जिद बनेगी कोई ओवर वाटर टैंक बनेगा कुछ भी बनेगा सोसाइटी को उसके तमाम मेम्बरान को वो जो उसका प्रॉफिट है वो पास ऑन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता सोसाइटी ने छोटी छोटी एक्टिविटी की है ओवरऑल जो फर्स्ट रेड्स हैं उनका प्रॉफिट स्टार्ट हो गया सेकंड रेड क्लोज हुए हैं उन पे भी एज सुन एज पॉसिबल मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा पीक कर जाएगा तो इसी तरह चीज़ें जो होती हैं स्टेप वाइज काम करती हैं तो स्टेप वाइज काम करने के हवाले से इस तरह सोसाइटी ने बहुत अच्छा स्टेप है जिन मेम्बरान के पास प्लॉट्स हैं और वो कंस्ट्रक्शन अफोर्ड करते हैं तो आई वुड सजेस्ट दैम आई वुड अर्ज दैम टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन देर प्लाट्स उनको इसका बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ये इस क्वेश्चन के हवाले से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन भी